हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस दोस्तों जो लास्ट वीक मैंने मेरा एनालिसिस शेयर किया था इन द वीकली सेक्टोरल एनालिसिस वीडियो मैंने उसमें क्लियरली एक चीज बताई थी दैट निफ्टी इज एन एन अप ट्रेंड ओवर ईयर ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई उसमें कोई शक नहीं है बिकॉज प्राइजेस जो है वो दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बट देर वॉज वन साइन विच वॉज टेलिंग अस की जो मोमेंटम है मार्केट में वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है बिकॉज यहाँ पे हमको हायर हाई मिला प्राइस में और आर एस आई में हमको लोअर हाई मिला दैट इज द फर्स्ट थिंग अगर आप उसके बाद ठीक से कैंडल्स को देखें तो उसके बाद जो नेक्स्ट चार कैंडल बनी सब छोटी कैंडल्स थी स्मॉलर कैंडल मीन लैक ऑफ मोमेंटम अनडिसीजन इन द मार्केट एंड देन सडनली फ्राइडे को गैप डाउन नाउ ऑब्वियसली दिस गैप डाउन वॉज नॉट पॉसिबली थॉट ऑफ बाई एनी वन दिस हैपन ड्यू टू कपल ऑफ रीजन एक तो जो शायद अभी थोड़ा सा वॉर जैसा सिचुएशन हो गया है इन अब्रॉड एंड मोस्टली मोर देन दैट आई बिलीव जो जॉब डेटा आया अमेरिकन मार्केट्स का अमेरिकन कंट्री का उसके वजह से ये गैप डाउन हुआ इवन वी सॉ जापनीज मार्केट कमिंग डाउन अमेरिकन मार्केट्स कमिंग डाउन सो दैट इज अ रीजन दिस हेज है नाउ क्वेश्चन इज इज देर एनी अदर नेगेटिविटी ऑन अवर चार्ट इन निफ्टी in the daily or in the weekly charts even in the monthly time frame charts and kya ye ek start hai naye correction ka ya ye sirf ek dip hai to sabse pehle main agar monthly time frame yahan pe kholu uh, i do not see any sort of negativity or any sort of negative divergence in the rsi price mein kuch negativity ho aisa mujhe kuch bhi nahi dikh raha agar main yahan pe वीकली चार्ट में देखू तो वीकली चार्ट में आई कैन से देर इज नथिंग नेगेटिव अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्राइज इज लिट बिट अवे फ्रॉम द मूविंग एवरेज बट बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दिस कैन बी एलिमिनेटेड विद कंसोलिडेशन आई बिलीव आर एस आई में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है नथिंग सच इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ये अपार्ट फ्रॉम दिस नेगेटिव डाइवर्जेंस विच वी डिड मेक ऑन दिस डे उसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा एंड इफ आई गो टू द one hourly charts or the two hourly charts yes in one hourly chart now the trend is down and in the daily chart the trend is still up so currently we are trading at a support now 24700 yani ki 24690 24700 is a support second support again is at 24560 to ye ek chhota sa support band hai i believe agar iske niche hum trade karna start karte hain 24560 550 ke niche तो थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आगे क्या व्यू बनता है नाउ देन विल इट बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू करेक्शन इन द शॉर्ट टर्म और दिस वन डे करेक्शन व्हिच ऑकर्ड येस्टरडे ऑन फ्राइडे वाज इट जस्ट अ वन डे डे बिकॉज सिंस वी आर इन अ बुल रन क्या होता है कि सडनली मार्केट्स ऊपर से नीचे आ जाते हैं एंड सबको लगता है कि अरे अभी तो एक नया करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा बट After that, the domestic institution starts buying, and again, market start going up. They retrace back, and then again, Nifty makes a new high. It's very difficult. Wait, करते हैं शायद आने वाले अगले वीक में पता चल जाए. ठीक है? Bank Nifty. Bank Nifty में अगर मैं पहले सबसे पहले weekly chart देखूँगा. Weekly chart में we have rallied a lot. We have retraced. In the daily time frame chart, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्मेशन दिख रहा है बट ऑन दिस डे ऑन दिस पर्टिकुलर डे व्हेन वी हैव अ वेरी बिग इन्वर्टेड हैमर सुबह के टाइम पे यहाँ पे 29 जुलाई को बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना था एंड आफ्टर दैट डे वी सडनली कोलैप सेलिंग आ गई प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड देन द अप्रेंड कुड नॉट कंटिन्यू सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव कैंडल फ्रॉम दिस ग्रीन कैंडल ये और ये कैंडल का भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ओनली द 26 जुलाई एक ही पॉजिटिव कैंडल बना उसके बाद यहाँ पे जितने भी कैंडल्स बने हैं उसमें कोई ज्यादा उतना पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिख रहा है एंड वी आर जस्ट बाउंसिंग अप एंड डाउन इफ यू चेक द आर्ली टाइम फ्रेम चार्ट स्पेशली आपको पता लगेगा अननेसेसरी वोलाटिलिटी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है सो आई बिलीव लेट्स वेट एंड वॉच येस अगर हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो मैं कहूंगा कि दैट दिस इज अ सपोर्ट 50,611. If we close below it, then the next support may come at maybe three to four hundred points below. Then that, यहाँ पे थोड़ा सा candlestick cluster है, वो भी एक support के जैसे काम करेगा. 
and on the upside i guess the immediate resistance is at 52350 5240 okay so we'll have to wait and watch aane wale dino mein kya price formation hota hai uske upar hi hum kuch analysis kar payenge but uh, in between 52400 and 50600 700 it's going to be very difficult to make money so especially short term momentum traders or swing traders ko isse dur rehna chahiye PSU banking, I guess, मैं वापस वही बोलूंगा दैट सिंस सो मेनी वीक्स सो मेनी मंथ सिर्फ बीच में मैंने पॉजिटिव व्यू शेयर किया था एस बी आई के बारे में बट उसके अलावा हम देख रहे हैं दैट इज कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन गोइंग ऑन एंड इन दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू मेक मनी सो आई वुड अगेन लीव दिस सेक्टर असाइड लीव द स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर असाइड एंड आई विल लाइक टू मूव ऑन प्राइवेट बैंकिंग के बात करें तो प्राइवेट बैंकिंग में जो मोमेंटम था काफी अच्छा बिल्ड हुआ था स्पेशली यहाँ पे नाउ वी हैव बीन रिट्रेसिंग नाउ दिस रिट्रेसमेंट हैज कम एट 38.20 परसेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट बट अगेन ऑन 29 जुलाई जो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना था जो बैंक निफ्टी चार्ट में भी हमने देखा उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है विद अ बिग ग्रीन कैंडल देन मे बी थिंग्स कैन चेंज मे बी बट अगेन कौन सा स्टॉक पार्टिसिपेट करेगा कौन सा नहीं दैट इज नीड टू बी सीन बट ये एज ऑफ नाउ सो फार सो गुड प्राइवेट बैंक आर लिटिल बिट बेटर प्लेस इन कंपेरिजन टू पी एस यू बैंकिंग चार्ट राइट बट देखना पड़ेगा इसके नीचे अगर क्लोज आता है बिलो दिस लो देन मे बी वी कैन टेस्ट दिस पर्टिकुलर फिफ्टी परसेंट रिफ्रेशमेंट दैट इज वॉट द चार्ट इज राइट नाउ एनर्जी पैक एनर्जी पैक एज Perform pretty nicely, and if you remember, I have said last weekend analysis. I have said clearly in the weekly sector analysis mein, that Hind Petro is a stock. I think on 26 July, I have clearly said that we have got a range break in this stock. There is a range break, and after this range break, the stock will go up. So if you if you can see properly, the 376 wala stock in just a matter of few days, 406, 407, it has tested. और और एक स्टॉक मैंने जो शेयर किया था वो था बीपीसीएल बीपीसीएल में तो और भी ज्यादा क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट आया था एंड दिस स्टॉक आल्सो हैज परफॉर्म प्रीटी नाइसली फ्रॉम प्राइस ऑफ 329 वी कैन सी द स्टॉक रैली टिल 358 359 सो दिस हैज रैली प्रीटी नाइसली इन द शॉर्ट टर्म नाउ मूविंग अहेड आई गेस इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट एनर्जी पैक वंस अगेन द सेक्टर इज स्ट्रांग Slightly overstretched, थोड़ा सा consolidation हो सकता है but as of now there is nothing negative visible in this particular sector as of now. Going to metal pack, uh, metal pack में weekly charts में कुछ ज्यादा देखने जैसा नहीं है The main action is in the uh, daily time frame chart, I believe. Daily time frame chart में यहां से जो bounce back आया it was a very sharp bounce back, I believe. From a level of nine thousand twenty nine thousand twenty two, there was a pretty sharp bounce back till nine seven six six, and after that again we have come down. Now till the time we are within this range, I think things are okay. We are just consolidating. No more is my view. Lene jaisa hai nahi. But agar ham iske niche close ho jate hain, is particular low ke niche with a big red candle and continue selling raha. Because kabi kabi kaise hota hai ki ek candle niche bana. दूसरे तीसरे दिन से वापस पुल बैक उसका कोई मीनिंग नहीं बट इफ यू कंटिन्यू टू फॉल बिलो दिस देन दिस विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट एंड विद इन दिस रेंज सिर्फ कंसोलिडेशन होता रहेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है आई गेस मेकिंग मनी और इवन इनिशिएटिंग न्यू पोजीशन इन द मेटल पैक वुड बी डिफिकल्ट स्पेशली इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर एंड इंट्राडे ट्रेडर आई गेस उसको उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है ऑटो पैक ऑटो पैक आई गेस If you can see clearly, there was a resistance at 127.20 percent extension. Yes, price ne isko test nahi kiya, but ye maine kafi baar mere videos mein share kiya hai that exactly price does not need to touch the resistance. Kabi kabar kafi dur se itna kafi kari baane ke baad hi wahan se sell off start ho sakta hai. So we can see prices have dropped, and one of the main reason is Maruti Suzuki. Yahan pe agar apne dekha hoga, yahan pe inverted hammer bana, then high wave candle. So generally, high wave candle. is a sign when market are in an uptrend that we are closing near a very big resistance and the stock or that index is overstretched and uske dusre hi din we can see a short term sell off so that is the reason this stock uh, this index has come down obviously dusre bhi stocks rahe honge but this is 
one of the main reasons. Now, talking about the index, I believe so far this is just a one day drop, but whether this goes further, whether we stop over here, whether we consolidate and again we go up from here, wo dekhna padega. Is it the start of a new sell off? Wo bhi dekhna padega. As of now, it's very difficult to say because yahan pe jo pattern bana hai, it's not a good pattern, it's a bearish engulfing pattern, and after that, we have a gap down. And in this gap down, we did not recover or we did not make a uh, smaller candle, which is showing indecision that it does not know ki bhai market ko niche ya upar jana. This day on Friday, it was convinced, the auto pack was convinced ki mujhe niche hi jana. So that is little bit dangerous. Aane wale week mein humko thoda sa dekhna padega ki yahan pe kya formation jana. Thik hai? Finance pack, I guess overall looks fine. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था एट 161.80 परसेंट फिबोनाची एक्सटेंशन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट और ये मैं लास्ट दो या तीन हफ्तों से क्लियरली बोल रहा हूं दैट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस थोड़ा सा सप्लाई uh, दिख रहा है इसमें एंड ओ ईयर इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट वी हैव बीन एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम दर्टी एट पॉइंट और यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस आ रहा है सो बेसिकली द प्राइज इज बिटवीन सम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट so i guess as of now it's not going to be easy to make money if price closes above the resistance pretty pretty confidently to shayad ek upward momentum aapko dikh sakta hai consumption pack looks pretty strong looks very very solid i think people whoever are holding long positions in this sector you can continue to hold them and exit only if the trailing stops are triggered not otherwise okay एफ एम सी जी ना यहाँ पे ध्यान से सुनिए एफ एम सी जी पैक में मैंने लास्ट वीक भी बोला था दैट प्राइस अप्रेंड में जरूर है बट इट इज ओवर स्ट्रेच और डेली और वीकली चार्ट दोनों में रेजिस्टेंस है जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में दोनों में साथ में रेजिस्टेंस आ रहा है ऐसा बहुत कम होता है और यहाँ पे ये हुआ है तो यू कैन सी दैट ओवर ईयर विथ अ रेजिस्टेंस इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट we have been able to generate a candle formation which looks little bit similar to dark cloud cover it is not exactly similar to dark cloud cover but it looks like one which is not a good sign obviously this is not a sign that we have topped out but you can say that some sort of selling pressure upar ke levels pe dikh raha hai even in the daily time frame chart agar aap dekhoge to uh, you can see that we have a higher high over here in price we have a possibly if you check the similar highs or lows ko yahan pe compare karna chahunga so aapke liye zyada easy ho we have a negative divergence over here and with this negative divergence you can see the last candle is also inverted hammer so i guess people who are holding long positions in fmcg pack you should trail your stops very strictly pretty tight stop loss rakhiye bada stop losses na rakhe और अगर एफ एम सी जी पैक करेक्ट होता है देन इट्स बेटर टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजिशन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए पार्शल प्रॉफिट भी इनफैक्ट आई वुड से यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए एंड वेन द स्टॉक स्टार्ट कमिंग डाउन देन स्विंग ट्रेडर्स विल हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी पॉसिबल ऑल राइट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे विच इज इंफ्रा इंफ्रा आई गेस ओवरऑल इट लुक्स फाइन ओनली थिंग इज दिस वन डे डिप हैज पॉइल द पार्टी Now whether this one day dip is just a one day dip or more than that, ये आने वाले हफ्ते में आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा As of now it is at a support of 23.6 percent Fibonacci retracement because this retracement is accompanied by this candle cluster. तो शायद आने वाले दिनों में हमको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या होता है ये IT pack is one another sector just like FMCG. which was in a strong uptrend and now you can see a negative candle formation in the weekly time frame chart and the trend in the daily time frame chart is flat and the momentum seems little bit tilted on the downside but uh, if you have long positions in it pack you can continue to hold them especially for positional traders if your stop losses are triggered then you can you should exit if not triggered you can continue to hold them because in a market जहां पे ज्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड स्टॉक्स में नहीं मिल रहे हैं जिस सेलिंग ऑफ अ स्टॉक और एन इंडेक्स विच इज लुकिंग ओवर स्ट्रेच कैन बी डेडली वाइट कैन बी डेडली बिकॉज कभी कभार बुलरन में कैसा होता है कि 
आपका जो एक पर्टिकुलर स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है वो ऑलरेडी डीप इन द मनी प्रॉफिट में यानी कि शायद आप काफी लोअर लेवल्स पे आपने लिया है तो जो स्टॉक आपने काफी लोअर लेवल पे दिया है और जब मार्केट ऊपर में वो लैटिलिटी कर रही है यू विल बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज यू नो दैट उसमें भी आपको लॉस नहीं हो सकता बट अगर आपने एक प्री मेच्योर्ड एग्जिट ले लिया एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में जो कि अभी तक एग्जिट जिसमें नहीं आ, नहीं आया है और आपको काफी बड़ा उसमें प्रॉफिट हो रहा है जस्ट बाय गेटिंग अफ्रेड कह रहे मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो उससे ये चीज होगी कि आप ये बेच के कुछ और ले लोगे एंड इन दैट न्यू ट्रेड वेन द मार्केट गोज अप एंड डाउन वॉलिटिलिटी होगी आपको उसमें ज्यादा डर लगेगा क्यों बिकॉज द रीजन इज द स्टॉक is new which you have bought and there is a decent possibility that the stock goes down your stop losses will get hit so in case if your trailing stop loss is hit you should 101% exit but jab tak aapka trailing stop hit nahi hota hai you can continue to hold the it pack if it starts coming down then it's a different thing okay pharma pack once again pharma pack emerges as a winner which i have been talking about since many weeks now Sun Pharma is one of the stock which I have been continuously sharing, and uh, you can see it has outperformed even in a negative market. Oro Pharma was one another stock which I have been sharing since somewhere over here, eleven thirty-five, eleven forty, maybe somewhere over here. You can see uh, right now the stock is at fourteen forty-three. So even in this scenario, the Pharma pack is working pretty nicely. Yes, there is one stock which has not been able to perform, but still the uptrend is intact it is extremely volatile you can say it's extremely volatile the uptrend is in, intact but it is extremely volatile but it's still holding on okay psc psc sector i guess uh, it was a very good breakout for the short term swing traders this entire collection of candles tells us the story that there was some sort of indecision which was getting build up from this day of 30th july and then yesterday we have come down we have been able to retrace to 23.6% retracement but this is a support now whether we close below this low and we go down further to the next support of 11 to 90 or we bounce back from here ye humko agle hafte pata chalega theek hai reality pack reality pack i guess jab isme negative news aaya budget mein initially the sector outperformed it bounced back and it was looking really amazing last week but after i guess on this day after this particular day 31st july jo last do din mein yahan pe sell off hua hai it is pretty much sharp enough and i believe agar iske niche 1035 ke niche continue selling raha then we might see lower levels in the reality pack but ek cheez humko ye nahi bhulna chahiye that if you check the monthly time frame chart in the monthly time frame chart things were pretty much overstretched you can see the rsi levels are very very overbought over here so it was obvious that it could happen some day and it did happen right now mid caps mid caps i should say that again mid caps gave a very good opportunity to swing traders but over here we have a, a bearish engulfing pattern and after this bearish engulfing pattern we have a doji now both these candles are extremely contradicting each other now currently we are at a support if we break this support of 57371 then we could head towards 56847 but if we start you know retracing back on the upside we start bouncing back on the upside then we we might land up somewhere at 58800 or something like that but again we'll have to see what happens in the next week एंड लास्ट में जनरली पूरा एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद मैं अपना एक समरी देता हूं तो मेरा समरी इतना ही है कि मार्केट में उतने ज्यादा पॉकेट्स उतने ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है ट्रेड्स के लिए सो इफ यू आर होल्डिंग एनी ट्रेड अगेन आई एल रिपीट विच आई टोल्ड अबाउट द आई टी पैक अगर आप कोई ऐसा स्टॉक होल्ड करके बैठे जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन द मनी प्रॉफिट हो रहा है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट कैश मार्केट सो अगर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है Do not exit prematurely because it will be like disparity. If you have sold it, then what will you buy? And And generally, the law of averages say that thing which is in momentum, it will continue to remain in momentum until and unless there is some reversal. So follow your system. Do not exit long positions before your trailing stop losses get hit. If it gets hit, then exit. And then, when you are sitting in cash, be very very vigilant. and see what is happening in the next week because next week humko nahi pata ki market kaise react karega 
if it starts bouncing from here then again you will see some stocks visible if it doesn't then things will be different scenario thoda sa change ho sakta hai theek hai so i hope ye video aapko kafi helpful raha hoga to understand how markets might move in the next week try to share this video with other traders jinko ye helpful mil, uh, uh, rahe video and let me know with your comments below aapko ye video kaisa laga trade less trade wisely thank you